বীর <laughs> উপরের ছবি গুলো নিচ দিয়েও দেখা যায় কিন্তু আমার নবীর গুম্বুজ মুবারকের ছায়াটা পর্যন্ত টাইলসের মধ্যে পড়ে না খোদা কি কসম আমি তিন তিনবার মদিনা শরীফের মুসাফির হয়েছি আমি নিজে এটা অবলোকন করেছি একটা ফেসবুক একটা স্ট্যাটাস দেখেছিলাম তারপরে বাস্তব চুকে গিয়ে দেখলাম যে আসলে সবচেয়ে পিলারের ছায়া টাইলসের মধ্যে পড়ে কিন্তু গুম্বুজের ছায়াটা নিচের মধ্যে রাত্রে লাইট পড়লে এটা নিচ দিয়া গুম্বুজের ছবিটা দেখা যায় না কারণ আমরা এমন নবীর উম্মত যেই নবীর উপরে পৃথিবীর কোন আলো ছায়া ফেলতে পারে কোনদিন কারোর সঙ্গে কথাবার্তা ভিতর পেতে যাবেন না পারলে নবীর গোলামি করেন আন্না হলে নবীর সঙ্গে বিয়াদবি করবেন না আজকে সমাজের মধ্যে ভাই ভাই জগড়া হচ্ছে ভাই ভাই জগড়া হচ্ছে চাচা বাতি যা জগড়া হচ্ছে অন্য কোন বিষয় নিয়ে নয় সম্পত্তি নিয়ে নয় একমাত্র আমার নবীর তাজিমকে কেন্দ্র করে ঠিক না বিধি বহুদিন আগে গিয়েছিলাম নিজের জন্য দয়াল নবী একটু নিজের জন্য মায়ার নবী একটু সারা জীবন কে দিয়েছিলেন উম্মতের মায়ায় সারা জীবন কে দিয়েছিলেন উম্মতের মায়ায় এখন কাদের নবী এখন কাদের নবী সোনার মদিনা যে জন হবে আপনা সেই তো মদিনা বলো না যে জন হবে আপনা যে জন হবে আপনা সেই তো মদিনা যে জন হবে আপনা সেই তো মদিনা কবর হাসর ফুল সিরাতে কোন আপন পাবে না ঠিক না বেছে এই দুনিয়াতে ভালোবাসার মানুষের অভাব নাই কিন্তু কবরে গেলে ঠিকই অভাব আছে 
পৃথিবীতে সবচেয়ে উত্তম ভালোবাসা হয় স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে ঠিক কিনা এটা কিভাবে দেখেন একজন স্বামী যদি সারাটা পৃথিবীও ঘুরে ঘুইরা যখন তার বাড়িতে আসে একটা ঘরের মধ্যে কিন্তু তিনটা চারটা রুম থাকে তো স্বামী স্ত্রীর বীজ নাকি আলগা আলগা হয় না এক রুমের ভিতরে হয় অনেক সময় ভালোবাসাটা বেশি হইলে মালিশটাও এক হইয়া যায় স্বামী স্ত্রী যখন মধুর মিলন করে আসমান জমিনের সকল ফেরেস্তা আল্লাহর দরবারে আনন্দের জিকির করে পরকিয়া সম্পর্ক করে যারা জিনার কাজে লিপ্ত হয় নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশা হয় আসমান জমিনের সকল ফেরেস্তারা আল্লাহ দরবারে অভিশাপ দিতে থাকে ইভেন তাফসিরকারকগণ বলেছেন সত্তর গজ মাটির নিচ পর্যন্ত কম্পন শুরু করে দেয় যারা জিনার কাজে লিপ্ত হয় দেবীচারিতে লিপ্ত হয় আর স্বামী স্ত্রীর বন্ধন হলে আসমান জমিনের সব ফেরেস্তারা আল্লাহ দরবারে আনন্দের জিকির করে আব্বাজির আমার ভালোবাসা বেশি হলে মালিশটা হয়ে ক্ষয় কিন্তু দেখেন এত ভালোবাসার ভিড়ে স্ত্রীর চোখের সামনে যখন স্বামী নামক ব্যক্তিটা মারা যায় স্ত্রীর চোখের সামনে যখন স্বামী নামক ব্যক্তিটা মারা যায় প্রথম চিৎকারটা কিন্তু স্ত্রী করে ওঠে আল্লাহ আল্লাহ আমার স্বামীর যেন কি হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে সবাই তাকাইয়া দেখে হাতের রোগে ধরে দেখে লোকটা দুনিয়াতে নাই দেখ বলি হয়ে গেছে ওই লোকটার পরিচয় হয়তো দুনিয়াতে এমপি সাহেব ছিল ওই দুনিয়ার মধ্যে ব্যক্তি যার পরিচয় হয়তো চেয়ারম্যান সাহেব ছিল মেম্বার সাহেব ছিল মুফতি সাহেব ছিল মুহাদ্দিস সাহেব ছিল কিন্তু দেহ থেকে প্রাণটা বের হওয়ার সাথে সাথে আর এমপি সাব নাম থাকে না মন্ত্রী সাব নাম থাকে না চেয়ারম্যান সাব থাকে না মেম্বার সাব থাকে না মুফতি সাব থাকে না মুহাদ্দিস সাব থাকে না হয় তারা তারে লাশ দাফনের ব্যবস্থা করুন আব্বারে দেহের মধ্যে প্রাণ থাকতে এক একজন এক এক সাপ কিন্তু মারা যাওয়ার পরে আমাদের সবার নাম হয় লাশ স্বজনরা দেখবেন তাকে কাপড় দাপনের জন্য কাপড়ের কাপড়টা কিনার জন্য সেই নতুন বাজার সাইস্তাগন নতুন বিজেত বাজারে যাই পুরান বাজারে যাই তখন দেখবেন পুরুষ লোকের কাফুরের কাপন কিনতে যাই যখন তিন টুকরা কাফুনের সাথে দেখবেন আর একটা সাদা রঙের শাড়িও আনা হয় কারণ যে স্ত্রীটা রঙের শাড়ি পইরা নাকের ফুল পইরা কানের দুল লাগাইয়া গলার হার পইরা হাতে বালা পইরা স্বামীর বাড়িতে আসছিল স্বামী নামক ব্যক্তিটা যেদিন মারা যায় পরশী মহিলারা আইসার সাথে সাথে ওই স্ত্রীর নাকের ফুলটা খুলে ফেলে কানের দুলটা খুলে ফেলে গলার হার খুলে ফেলে হাতের বালা খুলে ফেলে একদিকে স্বামীকে বড়ই পাতার গরম জল দিয়ে গোসল দেওয়া হই ওপর দিকে দেখবেন পরশী মহিলারা স্ত্রীর গায়ে রঙিন শাড়িটা কইলা ওই মেয়ের শরীরের মধ্যে সাদা রঙের শাড়িটা পেছাইয়া দেয় আব্বাজির আমার বয়স যদি মহিলাটার কম হয় স্বামী মারা যাওয়ার সাথে সাথে দেখবেন ওই বিধবা মহিলাটার গায়ের মধ্যে সাদা রঙের শাড়ি পরানো হয় এমন সময় দেখা যায় স্বামীর হারা বেদনায় স্ত্রী যখন চিৎকার করে কান্না করে স্বামীর সুখে সুখে হত হইয়া অনেক স্ত্রী হার্ট অ্যাটাক করে নিজেও মারা যায় স্ট্রোকের কারণে নিজেও মারা যায় হয় না এরকম স্বামী মরছে স্ত্রীও 
উভয়কে কাফনের কাপড় পরানো হলো পুরুষ ব্যক্তিটাকে তিন টুকরা কাফনের কাপড় মহিলা মা বোনদেরকে পাঁচ টুকরা কাপড়ের কাপড় খাটিয়াতে সবাইয়া দুইজনের লাশ যখন কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া হই গো একটা কবরস্থানের মধ্যে কিন্তু শত শত লোকের কবর আছে আসেনি বাজান এই যে আমরা একটা সামিয়ানার নিচে বসলাম দেখেন তো কতগুলা মানুষ একসাথে বসছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসছে সামনা সামনে হয়ে বসছি একজনের মনের কথা আরেকজনকে কইলা বলতে পারি একজনের কথা আরেকজনে শুনতে পায় কিন্তু আব্বারে দুনিয়ার জমিনে স্বামী স্ত্রী এক বিছানায় এক বালিশে আরাম করেছিল গো দুইজন ডেড বডি হওয়ার পরে কবরের দিকে যখন নিয়ে যাওয়া হলো কবরস্থানে যাওয়ার পরে আপনারা বলেন তো স্বামী স্ত্রীর কবরটা কি এক বিছানায় হবে নাকি আলাদা হবে জীবনে কোনোদিন দেখছেন নিয়ে খইতে মানলাম দুইজনকে দুই কবরে রাখা হইল আব্বা আমার মাঝখানটা খোলা থাকে না বন্ধ থাকে এই জন্য কবি বলতেছেন মনোরে মরণ কথা কর স্মরণ স্ত্রী পুত্র কেউ নয়াপন ধন রত্ন ছবিও কারণ মনোরে ওরে তুই মরিলে সঙ্গের সাথী হইবে না একজন সেগেন কইরে পাগল মন একবার ভাবলে না রে তোর হইব রে মরণ ঠিক কিনা মন রে হঠাৎ সে আজরাইলে ফাঁসি দিব তোমার গলে শেষ করিব অসাদের জীবন মন রে ও ভাই দম থাকিতে দম থাকিতে আল্লাহ নবীর নাম কর স্মরণ সেগেন কইরে পাগল মন একবার ভাবলে না রে তোর হইব রে মরণ ঠিক কিনা বলেন বন্ধুরা আমার দুনিয়ার জমিনে বন্ধু বান্ধবের অভাব নাই স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসার কমতি নাই কিন্তু কবরে যাওয়ার পরে স্বামীর কবরে স্বামী স্ত্রীর কবরে স্ত্রীরে কারো কবরের সাথে কারো কবরের কোন সম্পর্ক নাই কিন্তু ওই কবরের মধ্যেও যার সাথে সম্পর্ক রাখা যায় উনি হচ্ছেন কলকায়নাতের রহমত নবী মোহাম্মদ ঠিক না বেজে এই জন্য কবি কয় এসেছি একা যাব যে একা যাবার বেলায় পাব কি নবীর দেখা এসেছি একা যাব যে একা যাবার বেলায় পাব কি নবীর যাবার বেলায় পাব কি নবীর দেখা মনে প্রাণে সর্বক্ষণে লাগে নবীর দূর মধু মাখা এসেছি একা যাব যে একা এসেছি একা যাব যে একা যাবার বেলায় পাব কি নবীর দেখা যাবার বেলায় পাব কি নবীর দেখা কষ্ট হচ্ছে আমার বাবাজিরা ও যুবক বন্ধুরা আমার মুরব্বী বাবাজিরা গো আমার দয়াল নবীর প্রেমের কথা বলেছিলাম ওই নবী কবরে আপন হাসরে আপন মিজানে আপন ফুলসিরা আপন সর্ব জায়গায় আপন হজরত আলীকে নবী ডাক দিয়া কয়ালি তোমার নামাজ কাজা হবে না আলোচনা কিন্তু ওই জায়গায় ছিল মনে আসিরি আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাইহাম মৌলালিকে সান্ত্বনা দিয়া হাত মোবারক উঠাইয়া ডুবে যাওয়া সূর্যের দিকে আদেশ করলেন এ ডুবে যাওয়া সূর্য আমি রসুল তোমাকে আদেশ করলাম আসরের মত যেই জায়গায় আসতে হই তুমি আল্লাহর হুকুমে ঠিক সেই জায়গার মধ্যে উদয় হইয়া যাও
নবীজির আঙ্গুলের ইশারা ডুবে যাওয়া সূর্য আবার উদয় হইয়া যায় ঠিক না বেঠে তুই হাত বলে বলুন ঠিক না বেঠে ডুবে যাওয়া সূর্য আবার উদয় হইয়া যায় হজরত আলীর নাম আজ তখন কাজা হল না যার পেমেতে পাগলামরা তিনি মদিনা ঠিক না সৃষ্টির সেরা হাবিবে খুদ সাহে মদিনা যার পেমেতে পাগলামরা তিনি মদিনা যার পেমেতে পাগলামরা তিনি আমার মদিনার কামলি বালা নবী ইশারা করতে দেরি হইল ডুবে যাওয়া সূর্য উদয় হতে দেরি করে নাই আমার হাবিব সাল্লাহ আলাইহাম হজরতে মৌল আলীকে আদেশ করলেন আলী খুশি না বেজার হজরত আলী অবাক হয়ে গেলেন আল্লাহর হাবিব ডাক দিয়া কয় আলী রে যাও যাও এখন তুমি নামাজ খান আদায় করো হজরত আলী নামাজ আদায় করলেন चले गल বর্তমানে কিছু লোক বের হয়ে গেছে বিয়াদবি করতে করতে আল্লাহর হাবিবের সানু এখন বিয়াদবি শুরু হয়ে গেছে এমন কিছু খন্নাস মলব এখন বের হয়েছে এরা কোরআন শরীফের মাঝে দিনাজপুর খুঁজা পায় না কোরআন শরীফের মধ্যে বলে আল্লাহ দিনাজপুরের কথা বলছে কোরআন শরীফের মধ্যে বলে কুমিল্লার কথা বলে আল্লাহ বলছে তাইলে ইডিরে কি খন্নাস কইবেন নাকি ভালা কইবেন ইডি ডাইরেক্ট খন্নাস কথা করতে দেবে কারণ তিরিশ পরা কোরআনে পাকে আল্লাহ বলে দিনাজপুরের কথা কুমিল্লার কথা বলে ইডি মাঝে কোরআন কয়ে নিছে তাহলে এগুলো কতটুকু মিথ্যাবাদী আব্বাজির আমার পৃথিবীর এমন কোন মায়ের সন্তান আছে কোরআনে পাখের একটা অক্ষরকে বাড়াইতে একটা অক্ষর কমাইতে এমন কোন মায়ের শব্দ আছে এমন কোন মায়ের সন্তানের শব্দ নাই কোরআনে পাখের একটা অক্ষর বাড়াতে পারবে কমাতে পারবে কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিনের ক্ষুদ্রতি জবান মুবারকের কথা যতটুকু আল্লাহ বলেছেন ততটুকু লিপিবদ্ধ কথা কেন ঠিক কি না বাবা রে সাহাবাই রাম এই কোরআনের কথাগুলা তিনি কি করলেন এই কোরআনের পাকের আয়াতে কারিমা গুলাকে মুখস্থ করা শুরু করলেন এরকম ভাবে মুখস্থ করতে 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 ছয় হাজার ছয় শত শিশুটি আয়াতে কারিমা একজন আফিজে কোরআনের দ্বারা 
ঠুটস্থ করা কণ্ঠস্থ করা মুখস্থ করা সম্ভব হয়েছে আপনারা বলেন তো পৃথিবীতে এমন কোন মায়ের সন্তান আছে বাইবেল মুখস্থ করছে ইঞ্জিল মুখস্থ করছে করা সম্ভব এমন কোন মায়ের সন্তান নাই যে ইঞ্জিলের আগা গোড়া মুখস্থ আছে বাইবেলের আগা গোড়া মুখস্থ আছে কিন্তু এটা সম্ভব নয় আপনি সারা পৃথিবী ঘুরে একজন ইঞ্জিল মুখস্থ করা লোক পাইবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে কিন্তু একটা পৃথিবী ঘুরতে হয় না শুধু আমাদের এই পাড়াটা ঘুরেন পশ্চিম সরহাম আশ্রয়ন প্রকল্প জামি মসজিদ এলাকাটা একটু ঘুরেন দেখেন তো কতগুলা কোরআনের হাফেজ আছে কিন্তু সারাটা পৃথিবী ঘুরে দেখেন অন্য কোন কিতাব অন্য কোন রাইটারের কিতাব আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত টুটস্থ মুখস্থ কণ্ঠস্থ করছে আমার বিবেকে আসে না যা আছে বইলা কিন্তু একটা পাড়া ঘুরলেই দেখা যাবে দশ জন বিশ জন কোরআনের হাফেজ পাওয়া যায় কারণ পৃথিবীর অন্য কোন কিতাব ফুটস্থ কণ্ঠস্থ মুখস্থ করা সম্ভব না হলো একটা কিতাব আল্লাহ পাকের রহমতে টুটস্থ কণ্ঠস্থ মুখস্থ করা সম্ভব হয় এটা হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন কথা কন ঠিক দাবি ঠিক যেই জন্য আল্লাহ পাক এই কোরআনে পাকনি বিশ্ববাসীর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে বলতেছেন যা লিকাল কিতাব বাফি এটা এমন একটা কিতাব যার মধ্যে বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই এখন আল্লাহ তো ইচ্ছে করলে ইঞ্জিল নিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন বাইবেল নিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন অন্য কোন কিতাব নিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন তা না করে আল্লাহ কোরআন নিয়ে চ্যালেঞ্জ করলেন কেন কারণ ভাইয়ার আমার অন্য নবীদের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে এটা নির্দিষ্ট গুত্রের জন্য নির্দিষ্ট নবীদের জন্য কিন্তু কোরআনে পাক এটা এমন একজন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে যিনি কোন নির্দিষ্ট গুত্রের না নির্দিষ্ট ব্যক্তির না তিনি কোন আলামিন এই জন্য সেই রাহমাত আলিল আলামিন নবীর উপরে কোরআনে পাককে আল্লাহ পাক রহমতে এলাহি স্বরূপ পাঠানো হয়েছে কারণ রসুল হচ্ছেন রাহমাত আলিল আলামিন কথা কোন ঠিক না বেটি ওই নবীকে বলা হয় রহমতে এলাহি আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত আর কোরআন যে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে এটাকে বলা হয় কালামে এলাহি কোরআন হচ্ছে কালামে এলাহি রসুল হচ্ছেন রহমতে এলাহি বাইয়ার আমার বন্ধুর আমার এই কোরআনে পাঠ এটা পাঠ্যপুস্তক হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে আর আমার রসুল কিন্তু জীবন্ত কোরআন কারণেই নবীজির মোহব্বত অন্তর রাখা দরকার আছে না নাই আব্বাজির আমার সময় স্বল্পতার কারণে ব্যাপক আলোচনা আজকে করা সম্ভব হবে না দুই ঘন্টার মধ্যে আলোচনা শেষ করে আরেকটা প্রোগ্রামে গিয়ে আমাকে দুই ঘন্টা কথা বলতে হবে আমার বাড়ি কিন্তু ইন্ডিয়া না পাকিস্তান না রাজশাহী না বগুড়া না দিনাজপুর না সিলেট সদর না আমি আপনাদের হবিগঞ্জেরই সন্তান আমি যেখানে আমি যাই কাল কয়েক মাফিলকে রাগ করছি আমার নামে ঠিকানা দিলাইছে ভৈরবের ক্ষতি যে ক্ষতি বৈরব বাসছেন জামি মসজিদ আমি বললাম আমি এই পরিচয় পরিচিত হতে চাই না কারণ আমার জন্মভূমিকে আমি সারা বিশ্বে পরিচয় করাতে চাই আমার হবিগঞ্জকে আমি প্রচার করব আমি হবিগঞ্জের সন্তান আমার পরিচয় লেখলে হবিগঞ্জের বাইদেরকে বলছি যদি আমাকে দাবাত করেন ক্ষতি বৈরব বাসছেন দিয়েন না গত বছর সদ্রিবাদের একটা মাফিল আমার দিয়ে লাগছে বৈরবের বানাইয়া আমি বললাম হবিগঞ্জের বেটা আমার দিয়ে লাগছে বৈরবের বানাইয়া আমার নামের ডিজিগনেশনে লেখবেন স্নানঘাট লতিফিয়া দরবার শরীফ বাহুবল হবিগঞ্জ স্নানঘাট লতিফিয়া দরবার শরীফ বাহুবল হবিগঞ্জ কারণ আমার জন্মস্থানের প্রেম যদি আমার মধ্যে না থাকে আমার মাতৃভূমির প্রেম যদি না থাকে রাজশাহী বগুড়ার প্রেম দেখে আমার লাভ আছে কারণ আগে খেস পাশে দরবেশ আমি মরলে পরে রাজশাহীর মানুষ আইব দেরিতে দিনাজপুরের মানুষ আইব দেরিতে বৈরবের মানুষ আইতে লাগবো তিন ঘন্টা কিন্তু হবিগঞ্জের মানুষ আমার জানা যায় চলে যাবো আধা ঘন্টায় আপন কোনটাও বাড়ির দরের নয় আমার আপন তো এই জন্য বাবা যেটা আমার নিজের এলাকা নিয়ে করবো করো এটা 
নিজের জন্মস্থান নিয়ে হ্যাঁ নিজের জন্মস্থানের সেবা করা নিজের জন্মস্থানের পরিচয় দেওয়া এটাও কিন্তু সুন্নতের আওতায় পড়ে কথা কিন্তু এটা বিটিং দেশ প্রেম নিজের এলাকার মাতৃভূমির প্রেম অন্তরে রাখা এটা সুন্নত কারণ আল্লাহর হাবিব যদিও মক্কা ছেড়ে মদিনা শরীফ গিয়েছিলেন বারবার মক্কার দিকে তাকাইয়া রসুল কান্না করছিলেন মাতৃভূমির টানে জন্মভূমির টানে রসুল কান্না করেছিলেন এটা শিশু নবীর আলোচনা করলে আগামীকালকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয় এলাকায় মাফিল মিঠা মৈন মিঠা মৈন এক মাফিল না যদি একটু তো শান্তি মেলে বলে দুই মাফিল এইভাবে আপনার প্রতি রাত্রে চেষ্টা করি একটা মাফিল করে বাসার লাগিয়া কতভাবে চেষ্টা করি এরপরে বাদি না দুইটা করুণই লাগে বাধ্যতামূলক অনেক সময় এলাকার মানুষরা যোগাযোগ করে আমি লজ্জিত হয়ে যাই আজকে দেখেন সকাল বেলা আমি বাধা পাইছি আমি জানিও না কেউ তো কইছিও না জানাইছিও না ওমাই দেখা যায় তিন চার পাটি আমার কথা রাজি সকাল বেলা এগারোটার সময় আমি ওটা ঘুমো আম্মা গিয়া ডাক দিয়েছেন ভূত মেহমান দিয়েছি গিয়া দেখি ওই নবীগঞ্জ থেকে এরপরে এক লোক আছে অষ্টগ্রাম আদমপুর থেকে আইসে মাহফিলের ডেট নিবার লাগে ছিল কিন্তু আমি ওই প্রোগ্রামটা ওইখানে এই প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা আমরা তো মনে করেন এই এলাকাতে অনেক শান্তি ভাবে মাফিল করি অনেক এলাকায় আমরা যাই আমরা নাম হলে অনেকের মাঝে এলার্জি শুরু হয়ে যায় আলোচনাগুলা কারণ অনেক সময় জায়গা দেওয়া যায় না ওই দিন গেছিলাম শুনছে তো আপনাদের দুয়ার পর্বতে হবিগঞ্জের একজন নগণ্য গোলাম হিসেবে সারা বাংলাদেশ ঘুরি আলোচনা করি আপনাদের দুর্নাম যেতে আমার দ্বারা না হয় সবসময় এটা দোয়া করবেন সবসময় যেটা আপনাদের এলাকা সুনাম বই আনতে পারে মাঝে মাঝে কিছু সময় আমাদেরকে নিয়ে অনেকে ট্রল করে অনেকে অনেক কিছু করতে চায় শুনেন আমার আব্বা হইতো যে সমালোচনা ওই ওই লোকটারে নিয়া যারে সমাজের মধ্যে পরিচিতি হিসেবে মানুষে ছিল কোনো আউল ফাউল লোককে নিয়ে সমালোচনা হয় না একটা ভালো লোক লই ওই সমাজের মধ্যে সমালোচনা হয় আমার আব্বা কিন্তু আশির বিচারে আসতা স্নান ঘাট ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম মকফুর শফিকুল ইসলাম চৌধুরী আমার শরুল আছে ইংল্যান্ড আমার ইমিডিয়েট বড় ভাই হাইকোর্টের আইনজীবী আর বড় ভাই ঢাকায় ব্যবসা করেন আমরা হবিগঞ্জ শহরে অবস্থান করি আর স্নান ঘাট আমাদের দরবার শরীফ প্রতিবিয়া দরবার শরীফে আমার 